喂，宝贝，有空啊，我正要给你打电话呢。这样，我一会儿过去啊。今天收获好多呀，是啊是。妈，你喜欢吗？啊，都好。感觉累不累啊？不累，累什么呀？这没走几步你就让我歇着，能累到我呀？<笑>那以后我要多陪妈妈出来逛街，我挺喜欢跟您一块逛街的，对我爸有眼光多了。是，兰心啊，原来不认识你的时候啊，我老在想，你说这么一个大小姐应该蛮娇气的，没想到你性格什么都挺好的。我的这个性格呢，多少有一点受到向成哥的影响。啊，是吗？是啊。我从小跟向成哥一起长大，小的时候我们经常在一块玩，所以肯定会有一点像他。哦哦，这个样子。哦，对了，妈，听说林淑姐跟向成以前交往过啊？没的事儿，这没开始就结束了。你说向成有那样的妈，怎么交往呀？我们家林叔以后啊，一定要嫁个好人家，怎么样也不能嫁过去就受气呀，对不对？妈，你真的这样想啊？啊、哦，那太好了。哎，妈，听说新宇集团的大公子好像对姐有点意思啊。<笑>是啊是啊，我听你爸说了，那个梦玲啊，看样子就是想跟我们家林叔好好过的。<笑>像姐这么优秀的人，就应该嫁给一个这样又有钱，然后对她又好的老公。<笑>兰心啊，怎么好好的不高兴了呢？没有，我就是突然有点羡慕姐，还可以追求自己的幸福，不像我，喜欢的人又不喜欢我。喜你喜欢的人不喜欢你，兰心啊，你是喜欢向晨吗？你喜欢向晨，你干嘛要跟张扬结婚啊？嗯，那个时候，我跟向晨哥之间发生了一点误会，然后我一气之下就嫁给了张扬。那时候我还小，没有想太多。可是现在，我后悔了。你不爱张扬吗？我以为我会爱上他，可是回国看到向成哥以后，我才发现一切都是我自己在骗自己。我跟张扬结婚真的是一时冲动，到现在才知道，现实跟我想象的真的完全不一样。啊、哦，是是是，每天跟一个自己不爱的人在一起，是蛮痛苦的。所以，我打算跟张扬离婚。离婚，妈，如果我跟张扬离婚，嫁给向晨哥，你会支持我吗？哎呀，这这这这么大事儿、啊。喂，妈，好，我这就过来。兰心如果和张扬离了婚，哎，那张扬不就什么都不是了吗？哎，妈，你说。妈，你怎么这个时候来了？哎呀，这不刚才看见你一大群人都没有跟你说上几句话，都想你了。那你可以回家呀，林晨和佳佳也想你了，还问你什么时候回去呢？好，好，好。哎，佳佳还透析嘛，要是透析你，你别你别担心啊，妈这有钱。哎，哪有你这样的外婆啊？一有了钱就盼着自己的外孙进医院。呀，呸呸呸呸呸呸呸！这这外婆是不会说话。哎呦，这妈这辈子怎么就这么迷糊的呢？真是。妈，看你过得这么幸福
，我真高兴。<笑>你也在找人嫁？什么？我说，你也在找个人结婚吧？我不结婚，我一个人挺好的，好好把佳佳带大，以后别跟我说结婚的事情了。你还这么年轻，行了行了。你是因为向晨吗？如果是因为向晨，我劝你赶紧忘掉他。你还不知道吧？兰心刚才跟我说的啊，他说他要跟张扬离婚，然后嫁给向晨。什么？真的，他就刚才跟我说的。所以说，你还是趁早忘了向晨。你说你那么年轻，已经犯过一次傻，你还犯第二次啊？好了好了，我知道了，妈，我自己有打算，别替我操心了。我我再说一句，就算你现在还没有打算要结婚，但是这个要提上日程考虑考虑啊。这我也不会说。如果要是兰心和张扬离了婚，那张扬不就什么都不是了吗？我想把孩子生下来，我想有个家，我们一家三口在一起好好生活。其实从一开始，我们就知道我们之间的关系，我们不应该生孩子，尤其现在。但我们是真心相爱的。对吗？不然走不到今天。生活好像就是这样，往往两个真心相爱的人，就是不能在一起。这是由现实情况决定的。我不想勉强你。我只是想把孩子生下来，我自己带。你把孩子生出来以后，不能给孩子一个完整的家，这样对他不公平。张扬，和你在一起这么多年了，我真的很开心。从一开始我们就一直在逃避，但是有些问题，我们迟早是要去面对的。咱们在一起快七年了吧？其实对你不公平，我也亏欠你许多。我知道你想要什么。但是我真的给不了你。咱们之间一旦把这个问题放到面前，如果两个人没有一方去妥协的话，咱们可能就快要结束了。